ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഒരു ലൈനിങ് ടോപ്പ് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൈ ചിലർക്കൊക്കെ മുക്കാ കൈയൊക്കെ വേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള തുണി മാറ്റിയിട്ടതിന് ശേഷം ആ ബാക്കി തുണിയെ നമ്മൾക്ക് നാലാക്കി മടക്കിയെടുക്കുക നാലായി മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നീളം ഒന്ന് നോക്കുക മടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല വശം ഉള്ളോട്ടാക്കിയിട്ടാണ് മടക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ നീളം എടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഹൈ നീളത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി എടുക്കുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ അകലമാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ടര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ അകലം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വീണ് പോകും അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ രണ്ടര എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷോൾഡർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏഴര ഇഞ്ചും ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ആം ഹോളാണ് കൈക്കുഴി അതെടുക്കുന്നത് ആറര ഇഞ്ചാണ് ആറര ഇഞ്ച് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് അളവ് ചെസ്റ്റ് അളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഡ്ത്ത് അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തം പത്ത് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് പത്ത് ഇഞ്ചും പിന്നെ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുത്ത് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ എടുത്ത് വിടാം ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ഷെയ്പ്പിൻ്റെ നീളം ഷെയ്പ്പിൻ്റെ നീളം വെച്ചാൽ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യേണ്ട അത് അത് നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ എടുക്കാം പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് വീതി എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഷെയ്പ്പിൻ്റെ ആ ഭാഗം കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒൻപതും തയ്യൽ തുമ്പടക്കം പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇനി എടുക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ഓപ്പണിൻ്റെ നീളം എടുത്തത് ഇരുപത്തിരണ്ടര ഇഞ്ചാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടര ഇഞ്ച് താഴേക്ക് ഓപ്പൺ അധികം വേണ്ടവർക്കാണ് അത്ര എടുക്കേണ്ടത് ഇനി അതിൻ്റെ വീതി എടുക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പടക്കം പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പത്തര എടുത്ത പത്തരയും രണ്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ച് എടുത്ത് ഇനി താഴ്ഭാഗത്ത് നീളം വീതി എടുക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം ഷോൾഡറും കൈക്കുഴി കൂടി കൂടുന്ന ആ ഭാഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ചതിലായിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കുഴിച്ചു വെട്ടുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ല അളവിൽ കറക്റ്റിൽ ചെയ്താൽ നമുക്കവിടെ ഈ മുൻവശം തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും ചിലർക്ക് ചിലർക്ക് ചുരിദാറിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നതൊക്കെ മുൻവശം ഇങ്ങനെ പൂ പോലെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അവർക്ക് ഒഴിവാകും പൂ പൂ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒഴിവാകും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇഞ്ച് ഈ വരച്ച് ചതുരായി വരച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇഞ്ച് മുൻവശത്തേക്കും ഒന്നര ഇഞ്ച് പിൻവശത്തേക്കുമുള്ള അളവാണ് ഞാനിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ആ ഒരു ഇഞ്ചിലൂടെ ഒന്നര ഇഞ്ചിലൂടെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മുടെ കൈ വെട്ട കൈക്കുഴി വെട്ടേണ്ട ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് പിൻവശത്തേക്കുള്ള ഭാഗമാണ് ഒരു ഇഞ്ച് മുൻവശത്തേക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളൊന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് എടുത്തത് ഭാഗത്തെ അവിടെ കുഴിച്ചൊന്ന് നമ്മൾ വരച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൂ പോലെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അങ്ങനെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കമാണ് മുൻവശത്തെയും പിൻവശത്തെയും ഇറക്കം അപ്പം ഇനി അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം മുൻവശം ഞാൻ പിൻവശം ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് അധികം ഇറക്കം വേണ്ടാത്തവർക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ചൊക്കെ മതി പിന്നെ എടുക്കുന്നത് മുൻവശത്തെ ഇറക്കം അഞ്ച് ഇഞ്ച് ആ അഞ്ച് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അധികം വൈഡായിട്ട് ചെയ്യരുത് വൈഡായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ചിലർ പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ കഴുത്ത് ചുരിദാർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വീണ് പോകും തൂ ഒരു തൂക്കാണ് കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു തൂക്കാണ് വീണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്യും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിൻവശത്തെ കഴുത്ത് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തില്ല മൂന്ന് ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുഴിഞ്ഞ ഭാഗം വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്
വരച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല കുഴിച്ച ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നാലും നിങ്ങളോട് ഒന്നര ഇഞ്ചും ഒരു ഇഞ്ചും അപ്പോൾ ഈ ഒന്നര ഇഞ്ച് എടുത്തതിലൂടെ വേണം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് പിൻവശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് എടുത്ത ഭാഗം അതാണ് പിൻവശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ചിലൂടെയാവണം കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നല്ല ഈ കുഴിഞ്ഞ ഭാഗം വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കത്രിക എടുക്കാതെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മുൻവശവും പിൻവശം ഇപ്പം നമ്മൾ മുൻവശവും പിൻവശവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മുൻവശത്തെ പി ബാക്ക് പിൻവശത്തെ പീസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മുൻവശത്തെ പീസ് ഇനി കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ വരച്ച് വെച്ചാൽ ആ കുഴിച്ച ഭാഗം ആ പൂ പോലെയുള്ളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ കുഴിച്ച് വരച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കഴുത്തും അതുപോലെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം വേറെയാണല്ലോ കഴു മുൻവശ മുൻവശത്തേക്ക് വേറെ പിൻവശത്തേക്ക് വേറെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കഴുത്തൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കുഴിച്ച് വെച്ച വരച്ച ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻവശവും പിൻവശവും ചെയ്താണ്ട് ടോപ്പിൻ്റെ മുൻവശവും പിൻവശവും നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് കയ്യ് കയ്യ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള പൂക്കളൊക്കെ വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നല്ല ഭാഗം നല്ല ഭാഗം ഉള്ളിലോട്ടാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നാലായിട്ട് മടക്കുക അത് തുണിയെ നാലായി മടക്കി ആ നാലായി മടക്കിയിട്ട് എത്രയാണോ നീളം നമുക്ക് കയ്യിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചെറിയ കയ്യാണെങ്കിൽ ചെറിയ അളവ് എടുത്താൽ മതി വലിയ കയ്യാണെങ്കിൽ വലിയ കൈ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പതിനേഴര ഇഞ്ചാണ് കൈ കയ്യിൻ്റെ നീളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പതിനേഴര ഇഞ്ച് അപ്പോൾ പതിനേഴര ഇഞ്ചിൽ ഞാനിവിടെ നമുക്ക് മൂന്നര ഇഞ്ച് ഇവിടെ കുഴിച്ച് വെട്ടണം നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യണം അപ്പം മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് അതിനാണ് അവിടെ അപ്പോൾ പതിനേഴര ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പതിനേഴര ഇഞ്ച് താഴെ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് മൂന്നര ഇഞ്ചിൽ അവിടെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കും അത് നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി ഇവിടെ താഴോട്ടേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവ് പത്ത് ഇഞ്ചാണ് വേസ്റ്റ് അടക്കമാണ് ഞാനിവിടെ പത്ത് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ തയ്യിൽ തുമ്പ് അടക്കം പത്ത് ഇഞ്ച് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് കുഴിച്ചും ഷേപ്പ് ചെയ്യണം ഒന്ന് കുഴിക്കാതെ ഷേപ്പ് ചെയ്യണം ആ കുഴിച്ച് വെട്ട് കുഴിച്ച് വരച്ചിട്ടുള്ളത് മുൻവശത്തെ ഭാഗവും കുറച്ച് ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് പിൻവശത്തെ ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് കൈയുടെ തട്ടത്തെ നീളം നോക്കാം അതിന് ഏഴര ഇഞ്ചാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ തയ്യൽ തുമ്പടക്കം ഏഴര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് വരച്ച് വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് തയ്യൽ തുമ്പ് ഞാൻ ഒന്നര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കേട്ടോ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഴിച്ച ഭാഗത്ത് കൂടെ അല്ല ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ ഭാഗത്തിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ ആ മൂലയിലൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഷോൾഡറിനോട് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമാണത് ഇനി നിവർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ആ കുഴിച്ച് വരച്ചിലവിടെ അപ്പോൾ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ഭാഗം നല്ല ഭാഗമാണുള്ളത് ഇനി കുഴിച്ച് വെച്ചതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടെ നമ്മളൊന്ന് വരച്ചതിൻ്റെ കൂടെ വരച്ചതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ആ മുൻവശമാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കട്ട് കൂടി ചെയ്തിട്ട് അപ്പം മുൻവശം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇത് ലൈനിങ് ടോപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ലൈനിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം മുൻവശത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിൻവശത്തെ ഭാഗം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലൈനിങ്ങിൽ തുണിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഷേപ്പിന് വരച
കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ലൈനിങ്ങിലും എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ കൈ ഇവിടെ റെഡിയായി കൈക്ക് ഞാൻ ലൈനിങ് വയ്ക്കുന്നില്ല കൈ ഇവിടെ റെഡിയായി അത് നമുക്ക് നമ്മളെ കട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ